hej, z tej strony Warzamuch i dziś przychodzę do was z recenzją mojego najnowszego nabytku. To będzie podwójna, ba, nawet potrójna nowość, bo po pierwsze, jak już pewnie zauważyliście, zmontowałam nowe, mniej irytujące intro oraz outro do moich filmików. Chętnie poczytam, co o nim sądzicie, a po obejrzeniu serdecznie zapraszam was na mój profil na Instagramie, gdzie codziennie publikuję zdjęcia koników, zapowiedzi customów i ogólnie jestem bardziej aktywna. Tam też pojawiła się już wcześniej bohaterka tego wideo, czyli klar Gypsy Vanner, tudzież Kops z kolekty z 2017 roku. Jak tylko zobaczyłam jej zdjęcia, to po prostu wiedziałam, że muszę ją mieć. No i myślę sobie, czemu by nie podzielić się z wami tą radością. Od zawsze na temat koni mogłam pisać całe epopeje, więc mam nadzieję, że taka seria recenzji pomoże mi się wyżyć, a gra was będzie dobrą rozrywką i wskazówką, który model kupi. Nie przedłużając, zacznijmy może od wymiarów klaczy. Ma 11 cm wysokości i 18,5 szerokości. Jak na kolekty jest to standardowa wielkość, z łatwością mogę chwycić figurkę w dłoń, nie jest też zbyt ciężka. I taka ciekawostka, na niektórych stronach podpisana jest jako Tinker. Tymczasem istnieje pewna różnica między Gypsy a Tinkerem, mianowicie ten pierwszy jest czystym rasowym osobnikiem, natomiast z drugim mieszanie. Więc nie może być równocześnie Gypsy i Tinkerem. Model został ukazany w galopie i tu właściwie nie mam się do czego przyczepić. Proporcje są idealne, rzeźba przepiękna, bardzo realistyczna, czegoż więcej chcieć. Z której strony by nie patrzeć, klacz wygląda cudownie. Ma kilka widocznych szwów, ale jestem w stanie jej to wybaczyć. Na brzuchu masz jasne napisy firmowe, ale rządów płciowych prawie wcale. No ale to nie seks tutaj, prawda? Jest maścika rosorkatej, może delikatnie wpadającej w gniazdo z rokatą. Białe rejony lekko się świecą. Model ma parę rysek, ponieważ kupowałam go z drugiej ręki, te które mogłam już zamalowałam, ale nie umyją mu one zbytnie urody. Naprawdę nie mam pojęcia skąd one się biorą. Strokadzizna jest rozmieszczona realistycznie i estetycznie, nic mi się tu nie gryzie. Na pysku znajduje się spora łysina, a może już latarnia? Wielka szkoda, że urywa się tu przy grzywce, chociaż z daleka tego nie widać. Jednak najbardziej bolą mnie te ciemne plamki na chrapach. Nie wiem, czy oni w realu naprawdę takie posiadają, ale to nie wygląda dobrze. Za pierwszym razem w połączeniu z tymi rybimi oczami myślałam, że mam przed sobą pysk suma. Wielki plus za źrenicę. Kop ma wyrzeźbione kasztany i strzałki na ogromnych, jasnych kopytach otoczonych przez bujne szczotki pęcinowe. Ubóstwiam ich rzeźbę. Są takie zwiewne i zakręcone, podobnie jak gęsto grzywa oraz ogon klaczy. Naprawdę zakochałam się w tych lokach. Ciut mniej w ogonie, ale jak na kolektę, która robi zazwyczaj płaskie, proste na sztorcogony, za którymi osobiście nie przepadam, to naprawdę super rzeźba, ciężkie do uchwycenia, swobodne falowanie włosów w galopie. Ogólnie rzecz biorąc, konik bardzo mi się podoba, jest niezwykle fotogeniczny, daj mu powiedzmy 9,5 na 10. To jest konik zbliżony do mojego modelowego ideału. Niestety, nie mam tylko jeszcze grania imienia. Byłabym wam bardzo wdzięczna za pomoc w komentarzach, a zwycięzcę ogłoszę na Instagramie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, założę się, że z łatwością dobijecie pod tym filmem 75 lajków i zadzwonicie mi tym dzwoneczkiem, jak już wszystko będzie gotowe. No, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia! Ugh. <sighs>